Eu sunt născut în localitatea Pocraca, vecină cu satul unde profesez, vecin cu, cu satul Slobozia. E o zonă unde există respect pentru mine, pentru natură. Copilăria mea am petrecut-o în satul natal. Mă amintesc de părinții mei cum plantau copaci, aveam niște vișni frumoși în fața, frumoși în fața casei, merperi și așa mai departe. Realmente îmi place să, să plantez. Aproape că nu contează unde. Când am ocazia să spun un pom, o fac. Mă simt mai atras de trai într-o zonă unde pot să te exprim liber. Eu cred că orice om care trăiește în, în vremurile noastre trebuie să aibă o prețuire față de natură, față de mediu. Ca să este șansa noastră să putem supraviețui în condiții normale. Dacă nu se cultivă din școli, din, din primele clase, clasele întâi pregătitoare și așa mai departe, dacă nu se facă ori speciale de ecologie, dacă nu, nu sunt copii scoși în afara școlii să, să vadă cum se plantează un copac, cum se curățe, e greu să avem generațiile următoare persoane conștiente că trebuie mediul protejat. Ei, ia atenție la mine! Ați putea face ceva ca să, să folosim hârtie și mătutina? Ca să nu trebuiască să tăiem atât de mulți copaci? Dacă trupul pleacă și se vreau pui la pălării, tu ești mare și bogat, pentru pleacă nu-i păcat. Da. Contribuie într-un fel la, la formarea uh, viitorului cetățean al secolului 21 care nu poate fi despărțit de natură, nu poate fi despărțit de frumos. De, deja, deja copilul își creează o viziune estetică. Ramurile sus, mai sus, mai, 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 mai. Nu, mai Pardon, vă dor ramurile? Este extraordinar dacă uh, un copil are revelația faptului că un copac se dezvoltă într-un an, doi. Am aflat la un moment dat că s-au tăiat la Poiana. Și când am văzut că, că la Poiana s-au s-a difrișat totul. Tot fiecare copăcel pus la, pus la pământ era, era așa o, pe aproape de 60-80 de, de arbori mai mari, mai mici. Văzând dezastru la momentul respectiv, am chemat uh, poliția prin 112. Nu întârzea foarte mult, au venit. Erau foarte... Uh, foarte curioși cum mi s-a întâmplat așa ceva, foarte uh, revoltați cumva, dar uh, ulterior am aflat că e deja cu o zi, două înainte, deja de dus o amendă la un cetățean care a întrebat, domnule, de ce să tai în halul ăsta? Cum e posibil? Dați copaci viabil, copaci uh, într-o perioadă de vegetație care nu implică tăierea lor, nu se pune problema, de ce se întâmplă așa ceva? Și a fost amendat cu 5 milioane de lei. Le-am cerut să ceară autorizații, n-au cerut. În sfârșit, au pus totul la pământ acolo. În curtea școlii era duba viceprimarului, care era de zor nevoie lemne la o destinație pe care nu pot să știu, dar oricum. Ce am văzut era de altă lume, ceva de așa. Ulterior, la satul nou, vin mult mai mulți copaci și impactul asupra celui care percepea ceea ce se întâmpla acolo era mult mai, mai puternic. Era un peisaj devastator cu știți ce înseamnă un nuc prăbușit? La un moment dat aflu că au venit drujbare aici, am scos, am ieșit cu copiii, tocmai terminasem cursurile, am intrat prin fața școlii, locuri, locurile erau foarte bine cunoscute de ei, am luat câte un copacel în brațe, tăiese câteva sălci mai la vale de școală și însalcăm încă nu intraseră. Și când ne-au văzut pe noi, au cerut ce facem, scopii aici. 
Băi, dacă sunt copii, nu au mai insistat. Au plecat de că erau oameni din sat. Ei și-au luat rolul de apărător al, ai copacilor. L-au luat în serios, cât se poate de serios, ar spune. Faptul că drujbarii au ieșit de două ori de, de aici, au, au reprezentat în, în conștiința lor, în, în ochii și în conștiința lor, o, o victorie veritabilă. Își puneau problemă, de cum am fost noi atât de puternici, chiar le-au fost frică de noi, așa, așa aici le-am, le-am, i-am lăsat să creadă cam ce vor ei, ca să-i, să-i încurajez. Aveau comportamentul unor oșteni pe câmpul de bătălie, dacă pot să spun așa. Mai ales când au văzut că au plecat rușbarii, s-au crezut puternici și cât se poate de, de importanți. Voi ați știut că urmează să fie tăiați? Nu. N-ați știut? Ținele de dinainte de a fi tăiați? Da, da. Așa. Ce ați făcut voi atunci? Cu toți împreună? A doua zi, pentru că cei care au fost în prima, în prima zi n-au reușit să, să-și continui treaba, au venit angajații primăriei plus câțiva angajați din școli. Ce să vă spun, să, să intra cu drujbele sâmbătă, bun, îi spun că o conta foarte mult exemplu personal al viceprimarului, care a fost plin de zel cu drujba și... O, Doborât personal. M-am gândit mult dacă ar putea exista o, o explicație, măcar cu un 0,5% să, să, fie, să fie plauzibile și n-am găsit decât, decât știu, interes pentru jaf. Suntem singura școală din județ care nu are niciun copac pe rând. Pur și simplu, e ceva de... Dar asta este viziunea peisagistica domnului primar. Pe când am ajuns luni dimineața la școală, primul lucru pe care mi l-a spus asta a fost Domnul, ne-au tăiat copacii! Majoritatea aveau lacrimi în ochi. 